Hello, welcome back. Today we will be seeing some aspects of philosophy. What philosophy is. That we will not be looking at it from a point of view of syllabus. But generally, how can we understand the nature of philosophy? What are the basic traits of philosophy? Yandana philosophy alangil tattu chinta ennallathu again you may be thinking about the background as in the last lecture appadi njan paranju ee background kaanumbulu endu kondana enginiyana idu cheyyunathu ennu chalde gire chindichu kaan chalde nodu chodichu so philosophy ennu parney njan allel tattu chinda ennu parney njan it's something related to thinking basically tattu chinda tattu avadi irikatte it's about chinda or thinking thought and now you thought about the background because you felt something odd in that something different in that so it used to say that philosophy starts with wonder നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ പോലെ ജീവിച്ചു പോകാറുണ്ട് അവിടെ ആ ജീവിതം സ്വാഭാവികമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇഫ് ദർ ഇസ് സംതിങ് ടു വണ്ടർ അബൌട്ട് ഹൗ കൻ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് സാധാരണ എല്ലാം സ്വാഭാവികമായിട്ട് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല വളരെ ഒരു ചിന്തയും ഇല്ലാതെ കടന്നു പോകും പെട്ടെന്ന് സാധാരണ രീതിയിൽ നിന്ന് മാറി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ചിന്തയുടെ ആവശ്യം വരിക സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് വൺ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ഫിലോസഫി വൺ മേജർ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ഫിലോസഫി ഇസ് ദ യു സ്റ്റാർട്ട് ടു തിങ്ക് വെൻ യു സ്റ്റാർട്ട് ടു വണ്ടർ അബൌട്ട് വാട്ട് യു സി വാട്ട് യു ഒബ്സേർവ് കാണുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മളെ അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു അത്ഭുതം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് and where can we wonder about what we can wonder there is no limitation starting from our own existence endinaanu njan undayirikkunnathu enginaanu njan undayirikkunnathu ittaram karyangal mudile cheriya oru urumbinte aa urumbu enginaanu cheriya kaalugal vechittu nadakkunnathu idin endinaanu idin undaakkiyirikkunnathu പ്രകൃതിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് എന്തിനാണ് ചെറിയ ചെടികളും ചെറിയ ജീവികളും ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം എന്തുകൊണ്ടാണ് താഴെ കൊഴുകുന്നത് ഗുരുത്വാകർഷണം എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ എന്തിനാണ് ഗുരുത്വാകർഷണം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ വെൻ യു സ്റ്റാർട്ട് എക്സ്പ്ലോറിംഗ് യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളുടെ തന്നെ പൊരുൾ അന്വേഷിച്ചു പോകും നമുക്ക് വണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങും ഒരുപാട് രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യത്തിലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം വണ്ടേഴ്സിനെയൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളിൽ നിന്നാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ അനുഭവവും യാഥാർത്ഥ്യവും തമ്മിലൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരസ്പര വിരുദ്ധമായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളിൽ നിന്നാണ് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങുക അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളുടെ പൊരുൾ അന്യ പൊരുൾ സത്യം യാഥാർത്ഥ്യം അതിൻ്റെ അന്വേഷണമാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ചിന്തയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫിലോസഫിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് സോ ഇറ്റ്സ് എ സെർച്ച് ഫോർ ട്രൂത്ത് വി ക്യാൻ സെ ഫിലോസഫിക്കൽ തോട്ട് ഇസ് ദ സെർച്ച് ഫോർ അനുഭവങ്ങളുടെ പൊരുൾ അന്വേഷിച്ച് പോവാം ദാറ്റ് അസ്യൂംസ് ദാറ്റ് വാട്ട് യു എക്സ്പീരിയൻസ് ഈസ് നോട്ട് ഓൾവേസ് ട്രൂ or it's not always the reality what you experience we often fall into illusions chalapoke amma maayeda valayathu pettu po nidheda valayathu pettu namukku athra karyangal nokka matti chalapoju nammal anubhavangal yaadharthyangalumayittu paraspara viruddhamayittulla oru bandham undaa appol nammal chindikkum ningal ippu kaanunga ningada kaiyilulla mobile allengil laptop computer നിങ്ങളിരിക്കുന്ന കസേര നിങ്ങളുള്ള റൂം 
ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിലനിൽക്കുന്നു അത് ഇപ്പോൾ ഇല്ലാത്തത് കാണാൻ പറ്റുമോ അല്ലേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർക്കുകയാണ് ചെയ്യുക So the room in which you are, the mobile in your hand, your hand and you, everything is real. Everything is present now. It's now. It's existing now. It's now. It's now. It's now. It's now. It's now. It's now. So we always experience things which are present in front of us. But is it always true? That's the problem. Now think about looking at the night sky. looking at the starry sky kathri aadhasthike ningal nokkuvaanu cheyyunnu ningal oru paadu nakshatrangale kaanunnu adu chelu grahangal aayirikka minnaadirikkunna chelu grahangal ee nakshatrangalum grahangalum okke avadi undennu ningal korappundo ningal present ile kaanu nokkunna ippo ulla sadhanangal vartamana kaalamaanu ningal kaanunnathu പലപ്പോഴും അല്ല നിങ്ങൾ വർഷങ്ങൾ പിറകിലുള്ള കാഴ്ചകളാണ് നിങ്ങൾ ആകാശത്ത് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് കാരണം എത്രയോ വർഷം മുന്നേ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ദീർഘമിച്ച പ്രകാശമാണ് നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ ഇപ്പോഴെത്തുന്നത് അപ്പോൾ എത്രയോ വർഷങ്ങൾ മുന്നേയുള്ള ചിലപ്പോൾ നൂറോ ആയിരം അല്ലെ മില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് പിറകിലുള്ള ഒരു ആകാശമാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ആ ആകാശത്ത് തന്നെ കാണുന്നതെല്ലാം മില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് അല്ല ചില ഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മിനിറ്റുകൾ പിറകിലുള്ളതാണ് ചില നക്ഷത്രങ്ങൾ വർഷങ്ങൾ നൂറ് വർഷമൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ളതാണ് മറ്റു ചില നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇതുപോലെ മില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് മുന്നേയുള്ള കാഴ്ചയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആകാശം നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ റൂം നോക്കുന്ന പോലെ അല്ല കാഴ്ച കാണുന്നത് നിങ്ങൾ ആകാശം നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭൂതകാലത്തിലേക്കാണ് നോക്കുന്നത് അതിൽ പല നക്ഷത്രങ്ങളും ചിലപ്പോൾ ഇല്ലാതായി കാണും ചിലപ്പോൾ അതൊക്കെ നൂറ് വർഷം അല്ലെ ആയിരം വർഷം അല്ലെ പതിനായിരം വർഷം മുന്നേ തന്നെ പൊലിഞ്ഞ കാഴ്ചകളാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് നഷ്ടപ്പെട്ട കാഴ്ചകളാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന സാധനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുണ്ടോ നമ്മൾ റൂം കാണുന്ന പോലെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ കാണുന്ന പോലെ നമ്മുടെ കൈ കാണുന്നത് പോലെയാണ് നമ്മൾ ആകാശം കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആകാശം ഈ രീതിയിൽ അവിടെ ഇപ്പോഴില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന ബാക്കിയുള്ള കാഴ്ചകൾ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടോ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ഒരുപാട് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ചിന്തയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് എന്താണ് യാഥാർത്ഥ്യം എന്നുള്ള ചിന്ത വാട്ട് ഇസ് റിയൽ ഇത് ഫിലോസഫിക്കലായിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനാണ് നമ്മൾ കാണുന്നതെല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യമൊന്നുമല്ല നമ്മൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചതിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കാഴ്ചകളാൽ ചതിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും എന്താണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൺലി അബൌട്ട് പാസ്റ്റ് ഓർ പ്രസൻറ്റ് can we see the future if i can see the present and if i can see the past can i see the future let's again in doubt i may be able to see the future also i do not know how so this all put us in conflict but normally when i look in my hand or my mobile i'm seeing what is present now but when i look at the sky and look at the past so i'm perplexed and the sense saying is the the nessen story the disciple and the shishya is talking to his guru master i am perplexed the master says that is the beginning of his love are you are you sambadana അത് തുടങ്ങുന്നത് ഇത്തരം ആശയ സംഘർഷത്തിലൂടെയാണ് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്താണ് യാഥാർത്ഥ്യം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നതെല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യമല്ല അപ്പോൾ കാണുന്നതെല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യമല്ല അനുഭവിക്കുന്നതെല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യമല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണെന്നുള്ളത് കാര്യം കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതാണ് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി അത്തരത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അടിസ്ഥാനമുണ്ടോ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും വി ആർ ഓഫൺ ഡിസീവ്ഡ് ചതിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളാൽ ചതിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അനുഭവങ്ങൾ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ അറിവുകളാലും ചതിക്കപ്പെടും അതെങ്ങനെയാണ് സാധ്യമാണ് 
ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കും നിങ്ങൾ ആകാശത്തേക്ക് വളരെ ക്ലൗഡി ആയിട്ടുള്ള ഓക്കെ മേഘാവൃതമായിട്ടുള്ള ആകാശത്തേക്ക് നോക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ചന്ദ്രനും ഉണ്ട് രാത്രി കാലം നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഏകദേശം ഇതുപോലുള്ളൊരു സീനായിരിക്കും നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെ നീങ്ങുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്കിപ്പോൾ മേഘത്തിൻ്റെ അവിടെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി മേഘത്തിൽ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ശരിക്ക് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ആകാശം നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആകാശം മൊത്തത്തിലാണ് കാണുന്നത് ഇപ്പോഴേക്കാണെന്ന് ആ മേഘത്തിൽ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ചന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെ നീങ്ങി നീങ്ങി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്ക്രീനിലായതുകൊണ്ട് ആ നീക്കം ശരിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് അങ്ങനെ കുറച്ച് ആകാശത്തിലാണെങ്കിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ചന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ചന്ദ്രനല്ല നീങ്ങുന്നത് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചന്ദ്രൻ നീങ്ങുന്നതായിട്ട് കാണുന്നത് മേഘമാണ് നീങ്ങുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ രാത്രി ആകാശത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചന്ദ്രൻ നീങ്ങുന്നത് ചന്ദ്രൻ മേഘത്തിന്റെ ഇടയിലൂടെ കയറി ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ യാത്ര നടത്തുന്നതായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചന്ദ്രൻ നീങ്ങി നമ്മൾ എത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധി കൊണ്ട് ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ചന്ദ്രനല്ല മേഘമാണ് നീങ്ങുന്നത് ഇന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതിന്റെ കാരണം വളരെ വ്യക്തമാണ് സാധാരണ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് വലിയ പ്രതലത്തിൽ ചെറിയ വസ്തുക്കൾ നീങ്ങുന്നതാണ് വലിയ സീനറിയിൽ ബസ്സുകൾ നീങ്ങുന്നു ചുമരിന്റെ ഇടയിൽ കല്ല് നീങ്ങുന്നു ഇങ്ങനെ വലിയ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ചെറിയ ചെറിയ വസ്തുക്കൾ നീങ്ങുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നീങ്ങുന്നത് എന്ത് ചെറുതായിരിക്കും നമ്മുടെ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് വി ക്രിയേറ്റ് അവർ നോളജ് ഫ്രം അവർ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് വി പ്രൊഡ്യൂസ് നോളജ് ഫ്രം അവർ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് ദ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഈസ് ദാറ്റ് It's the small things which moves under larger background. And we apply the same thing here. We don't 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 apply the same thing here. Okay. We are not seeing the things as they are. We are seeing the things as we want to see them. We are not seeing the things as we want to see them. We are not seeing the things as we want to see them. അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ വികലമാക്കിയിട്ടാണ് അതിനെ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കാഴ്ചകളെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ അറിവുകളെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന എന്തേലും കാര്യം നമ്മൾ അറിയുന്ന എന്തേലും കാര്യം ശരിയാണെന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ അറിവുകളില് വലിയൊരു ശതമാനം അറിവുകളും ഉണ്ടായി വരുന്നത് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് നോളജിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ് മുൻ അറിവുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ മുന്നറിവുകൾ പലപ്പോഴും ദോഷകരവുമാവും ദ പ്രിജ്വേസ് ഇത്തരം മുന്നറിവുകളെ മാറ്റിയെടുത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ എത്താം എന്നുള്ളത് ഫിലോസഫിയിലെ അറിവുകളുടെ പരിശോധനയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നീട് പറയും അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മുടെ അറിവുകളെ തന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ അറിവുകൾ പുതിയ അറിവുകൾ നേടുന്നതിന് തടസ്സമായി തീരുകയും ചെയ്യും കാരണം നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണണം എങ്ങനെ ഒരു സാധനത്തിൽ നോക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുന്നറിവുകളാണ് നമ്മൾ ആ ചന്ദ്രനെ എങ്ങനെ കാണണം എന്ന് തീരുമാനിച്ച് നമ്മുടെ മുന്നേ ഉള്ള മോഷണെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവുകളാണ് ഇത്തരത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് കാരണം ചന്ദ്രൻ നീങ്ങുന്നില്ല നമുക്കറിയാം പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് തോന്നുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രജുഡിസ് ആണതിന് കാരണം മുൻനറിവുകളാണ് കാരണം മുൻധാരണകളാണ് കാരണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കും ചിന്തകൾ തുടങ്ങാനുള്ള ഒരു കാരണം ഇതാണ് ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ഐദർ വൺ റോഡ് പ്രോബ്ലം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഫിലോസഫി പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണെന്ന് അല്ലെ ചിന്തകൾ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന് എന്താണെന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ചോദ്യം ചോദിക്കാം നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നു മിക്കവാറും കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷം സ്കൂളിലായിരുന്നു സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം നിങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ നിലയിലാണെന്ന് ചിന്തിക്കാം അങ്ങനെ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ എത്രയോ തവണ ഒരായിരം തവണയെങ്കിലും രണ്ടാമത്തെ നിലയിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ടാവും ഈ രണ്ടു വർഷത്തിൽ അങ്ങനെ കയറിയപ്പോഴും ആ സ്റ്റെയർ കേസിന്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നിങ്ങളുടെ
വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഇത്രയും തവണ റിപ്പീറ്റ് ആയിരം തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ചിന്തിക്കാത്തത് സ്റ്റേർ കേസിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ടില്ല ഇന്നോട് പറയാൻ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ സ്കൂളിൽ എന്തെങ്കിലും ക്യാമ്പോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയാണ് സ്റ്റെയർ കേസിൽ ലൈറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം ഓരോ സ്റ്റെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിനും ഓരോ ലൈറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങളോട് അത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാം നിങ്ങൾ ആദ്യം പോയിട്ട് തന്നെ സ്റ്റെയർ കേസിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ആയിരം തവണ കഴുതി ഇറങ്ങിയിട്ട് എണ്ണാത്ത സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ തവണ തന്നെ എണ്ണും അങ്ങനത്തെ ആവശ്യം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന നമുക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലെങ്കിൽ ജീവിതം പൂർണ്ണമായിട്ടും സമാധാനപൂർണ്ണമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു അസംതൃപ്തിയും ഇല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് യാതൊരു ആശങ്കയും ഇല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചെങ്കിലും വെറുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചെങ്കിലും സ്നേഹിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തയുടെ ആവശ്യമില്ല ഫിലോസഫിയുടെ ആവശ്യമില്ല പ്രശ്നങ്ങളുടെ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ഘടനയിലേക്കും അതെങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കും അതിലേക്ക് അന്വേഷിച്ച് ചെല്ലുമ്പോൾ അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഫിലോസഫി എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഈ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മളൊന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല പ്രോബ്ലംസും കാണാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള പല പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ നോക്കലിലൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് പലപ്പോഴും അനാവശ്യമായിരിക്കുന്നുള്ള വേറൊരു സത്യം പക്ഷെ നമുക്ക് ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഇമ്പ്രൂവ് അവർ സിറ്റുവേഷൻ ആൻഡ് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഡെവലപ്പ് അവർ സിറ്റുവേഷൻ വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് സോൾവ് ദ പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് ഫോർ ബോൾ ടു ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് ദ പ്രോബ്ലം ആൻഡ് സോൾസ് ടു സോൾവ് ദ പ്രോബ്ലം വി നീഡ് ടോട്ട് തിങ്ക് സോ ഫിലോസഫി സോൾവ് ദ തിങ്ക് ആൻഡ് പ്രോബ്ലം that we face is one of the major inspiration for us to think otherwise we have to forget okay. and uh, many people actually forget the problems of life and they live and uh, as good as not living it's a socrates who we can call the father of philosophy who told an unexamined life is not worth living പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെടാത്ത ജീവിതം ജീവിക്കാൻ തക്ക നല്ലതല്ല ജീവിതം നിരന്തരമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബോധം ഉണ്ടാവുകയും അവയെ നിരന്തരം പരിശോധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ജീവിതത്തിന്റെ വൈവിധ്യവും അർത്ഥപൂർണതയും ഒക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോഴും അത്തരം ഒരു പരിശോധനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നിട്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചന്ദ്രൻ മേഘാവൃതമായ ആകാശത്തായിരുന്നു ഇനി മേഘമില്ലാത്ത വളരെ ക്ലിയർ സ്കൈ മേഘവും ഇങ്ങനെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ആകാശത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ചന്ദ്രനെ നോക്കി നടക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം എന്താണ് സംഭവിക്കാം മേലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ചന്ദ്രനെ നോക്കി നടക്കുവാൻ ചന്ദ്രൻ നോക്കി നടക്കുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ചന്ദ്രൻ നമ്മുടെ കൂടെ നടക്കും അത് നടന്നിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഇതിന് മുന്നേ നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നോക്കി നടക്കാത്തവർ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് നടന്ന് നോക്കുക ചന്ദ്രൻ നോക്കിയിട്ട് നടന്ന് നോക്കുക ചന്ദ്രൻ നമ്മുടെ കൂടെ നടക്കും കുഴപ്പമില്ല ചന്ദ്രൻ കൂടെ നടക്കുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ നാല് പേര് നാല് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഒരാൾ തെക്കോട്ടും വടക്കോട്ടും കിഴക്കോട്ടും പടിഞ്ഞാറേക്കും ചന്ദ്ര ചന്ദ്രനെ നോക്കി നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചന്ദ്രൻ ആരുടെ കൂടെ നടക്കും അവിടെ ഇതൊരു പ്രോബ്ലം ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഒരാളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ നാല് പേരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് നാല് പേരുടെയും കൂടി എങ്ങനെ ഒരു ചന്ദ്രന് നടക്കാൻ പറ്റുക ദറ്റ്സ് ഇമ്പോസിബിൾ ദ ബി നോ ദർ ഇസ് ഓൺലി വൺ മൂൺ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ടേക്ക് വൺ പാത്ത് സോ ഹൗ കാൻ യു ഗോ അലോങ് വിത്ത് ദ ഫോർ ഒബ്സർവേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോസിബിൾ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടത് തന്നെ ശരിയാവണമെന്നില്ല കാരണം ഞാൻ കണ്ടത് ശരിയാവുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കി മൂന്ന് പേര് കണ്ടതും ശരിയാവണം പക്ഷെ നാലും ഒരുമിച്ച് ശരിയാ
ചന്ദ്രനെ നോക്കി നടക്കുമ്പോൾ ചന്ദ്രൻ എൻ്റെ കൂടെ നടക്കുന്നത് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് ഐ മീൻ ഐ എം ഡിസീവ്ഡ് ഐ മീൻ ഇല്യൂഷൻ ദ എക്സ്പീരിയൻസ് ഈസ് ആൻഡ് ഇല്യൂഷണറി വൺ ബട്ട് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ദാറ്റ്സ് എ പ്രോബ്ലം വിച്ച് വി ആറ്റ് ആൻഡ് ഗിവ് ഇൻ ടു ഇല്യൂഷൻ ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം ഇല്യൂഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമില്ല ആ ഇല്യൂഷൻ എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അത്തരം മറ്റ് ഇല്യൂഷനുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് തെറ്റുകൾ പഠിക്കുന്നത് തെറ്റുകൾ പഠിക്കുന്നത് തെറ്റുകളെ ആവർത്തിക്കാനല്ല അത്തരം തെറ്റുകളെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ശരിയെ മനസ്സിലാക്കാനാണ് അത് നമ്മൾ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള തെറ്റുകളും പഠിക്കണം അത് ചെയ്യാനല്ല എല്ലാ രീതിയും എങ്ങനെയൊക്കെ അബദ്ധം ചെയ്യാമെന്ന് പഠിക്കണം അത് ചെയ്യാനല്ല അബദ്ധങ്ങളിൽ പെട്ടു പോവാതിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഒരാളെ ചതിക്കാമെന്ന് പഠിക്കണം ചതിക്കാനല്ല നമ്മൾ സ്വയം ചതിക്കും പെടാതിരിക്കാനാണ് സോ കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂല്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ രണ്ട് തരമുണ്ട് എന്താണ് ശരിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് തെറ്റെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ശരിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ചെയ്യാനും തെറ്റെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിൽ പെടാതിരിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചന്ദ്രനെ നോക്കി നടക്കുന്ന കേസിൽ ചന്ദ്രൻ നമ്മുടെ കൂടെ നടന്നപ്പോഴും ഇതൊരു തെറ്റായ അനുഭവമായിരുന്നു ഇല്യൂഷണറി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയത് നമ്മൾ അതിലേക്ക് നയിച്ച കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് എഴുതി തരണം ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ടാസ്ക് അപ്പം അങ്ങനെ അത് സ്വയം ആലോചിക്കണം അല്ലാതെ പിന്നെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്ത മീൻസ് നെറ്റിലൊക്കെ തിരഞ്ഞ് കണ്ടെത്തുകയല്ല കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ തന്നെ പരിമിതികളെയും നമ്മുടെ തന്നെ കഴിവുകളെയും സ്വയം മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയം വേറൊരാൾ പറഞ്ഞു തരുമ്പോഴല്ല നമ്മളെ സ്വയം മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് എനിക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മളായിട്ട് പെരുമാറാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് അനുഭവം ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ സ്വയം മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാണ് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് ചന്ദ്രൻ്റെ കൂടെ നടന്നത് എന്നിട്ടത് എഴുതി തരും ഓക്കെ ഇന്നത്തേക്കുള്ള ടാസ്ക് അതാണ് ഫിലോസഫിയുടെ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചതിക്കപ്പെടുന്നു എങ്ങനെ ഡിസീവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു നമുക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഇത്തരം അബദ്ധങ്ങൾ നമ്മൾ ചെന്ന് തരാം ചേരാം എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തുടർന്ന് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ പരിശോധിക്കാം അതുവരെ നമുക്ക് ബൈ സിയോ